हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड फ्रॉम माय नोट्स आई एम टीचिंग यू एनी सब्सटेंस व्हिच हैज क्लीजिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड अ डिटर्जेंट और एनी सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स डर्ट इज कॉल्ड डिटर्जेंट डिटर्जेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स सोपी डिटर्जेंट्स एंड नॉन सोपी डिटर्जेंट्स सोपी डिटर्जेंट्स इन एवरीडे लैंग्वेज सोपी डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सोप्स इन एवरीडे लैंग्वेज non soapy detergents are called synthetic detergents or just detergents that's why non soapy detergents or detergents are known as soapless soap detergents okay there is an activity i am just reading that take about 10 ml of water i think the, i have uh, uh, explained but chale main kar deti hu fatafat take about 10 ml of water in each two test tubes add a drop of oil ए टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स द एंड लेबल दैम ए एंड बी दोनों में हमने क्या है वाटर लिया है और दोनों में हमने ऑयल डाल दिया है टू टेस्ट ट्यूब बी एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स वेगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीजिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग नहीं एकदम तो नहीं दिखेगी When you will leave it undisturbed for some time, then you will see in test tube A there is different um, separate layer of soap and oil. Sorry, the separate layer of water and uh, oil because soap is not added there. Okay, and in test tube B soap and uh, sorry, your because you have added soap. Okay, so different layer of oil and water will not be there. So I have written in test tube B only one layer was observed. This shows that oil dissolves in soap and thus helps in cleansing. Two separate layers of oil and water is observed in test tube A. This shows that oil does not dissolve in water and hence water does not uh, alone does not clean clothes. Means if you want to remove dirt, oil, so you have to add soap. Otherwise, only and only water will not clean your clothes. They will not remove that. Definition of soap. so it is there in the book the molecules of soap are sodium or potassium salts of long chain carboxylic that is fatty acids uh, okay the ionic end of soap dissolve in water while the carbon chain dissolve in oil so here now example of soap there are two types of soap वैसे three bhi hain sodium stearate and second is sodium palmitate sodium stearate so long chain carbon with the formula of the sodium stearate it is the name of the soap C17 H35 COONA CO negatively charged and a positively charged it is the sodium salt of a long chain saturated fatty acid and the name of the fatty acid stearic stearate stearic acid and the formula of stearic acid C17 17 H35 COOH okay long alkyl group isme aapka kya ho gaya C17 H35 और ये सी ओ ओ एच निकल गया तो ये आपका एल्काइल ग्रुप पड़ गया बच गया क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या है स्टीरेट स्टीरिक एसिड तो इसमें से अगर सी ओ ओ एच फंक्शनल ग्रुप निकल गया तो सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव आपका क्या हुआ एल्काइल ग्रुप अगर इसमें सी ओ एच की जगह एच लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सी सेवनटीन एच थर्टी सिक्स यानी सी एन एच टू एन प्लस टू सेवनटीन टू जो थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस टू थर्टी सिक्स तो ही Uh, one hydrogen atom is replaced by the COOH carboxylic acid group okay now so and now this COOH group uh, where is it this COOH group so H will be replaced by NA is it clear when there will be combination of stearic acid and sodium hydroxide then what will be there one hydro this hydrogen atom is replaced by NA that's why COO and it will be there okay so long alkyl group c17 as 35 and an ionic carboxylate group coo na sodium palmitate c15 as 31 coo na it is the sodium salt of a long chain saturated fatty acid called palmic acid formula of palmic acid c15 as 31 coo h so now this c7 15 as 31 is the alkyl group and this coh has replaced one hydrogen atom so well, actually iska naam kya tha c15h32 c15cnh2n+2 15 to the 
सी एन प्लस टू सी एन सी एन एच टू एन प्लस टू सी एन फिफ्टीन तो एच टू एन थर्टी एच टू एन प्लस टू थर्टी टू सो वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रो एंड वेन here this acid will uh, uh, react with the sodium hydroxide or whatever is going on just don't go in uh, uh, that uh, point uh, this h hydrogen will be replaced by sodium i okay yes long alkyl group c15 as 31 and ionic carboxylate group coona now a soap is the a soap is the salt of a strong base and a weak एसिड सो ना स्ट्रॉन्ग बेस क्या था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आई टोल्ड यू ही दैट वेन स्टीरिक एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम स्टीरेट विल फॉर्म वेन पामिक एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम पामिटेट विल फॉर्म सो ना ए सोप इज द सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एन ओ एच एंड ए वीक एसिड यू नो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स आर द वीक एसिड्स सो द सॉल्ट फॉर्म विल बी basic in nature in chapter 2 you have learnt about that so a solution of soap in water is basic in nature hence it turns red litmus paper to blue now soap is made by heating animal fats or vegetable oils with concentrated noh solution caustic soda okay fat oil fat or oil an ester noh an alkali when you will heat sodium salt of fatty acid and glycerol will be formed and glycerol alcohol it's very important reaction now structure of soap molecule a soap molecule has two parts or ends e and d s ends head and tail so it is a soap molecule you are able to see the head and this is the tail head is negatively charged okay or is head pe jo sodium ion aapka laga hua hai positively positive negative hai head short ionic part ye short hai ionic part hai hydrophilic and hydrophilic loving for water it will get dissolved in water water soluble and this long carbon chain this is the tail long hydrocarbon chain hydrophobic end means it is not soluble in water it is oil soluble now a negatively charged head i told you this is head is negatively charged sodium ion is ke pass mein hai okay a negatively charged head it is the short ionic part or end containing coo na group it is hydrophilic water attracting due to the polar nature of water molecule it is insoluble in oil and grease it is soluble in water so this part it is soluble in water and this hydrocarbon tail it is soluble in uh, organic solvent and oil so the short ionic part of the soap molecule is soluble in water so it can attach to the water particles in which the soap is dissolved and dirty clothes is dipped so when you will means uh, in a bucket you will take water and two one or two to spoon of uh, uh, soap will be there soap powder or you can say soap you will dissolve so what will be there ionic head will get dissolved in water the long hydrocarbon chain that is tail it is a long non ionic carbon chain and it is hydrophobic it is insoluble in water but soluble in oil and grease this end is yes this end is non polar so it can attach to the oil and grease particle present on dirty clothes so now there is meshels मिशेल फॉर्मेशन दिस इज नोन एज ये जो एक आपका एग्रीगेट है मॉलिक्यूल्स का दीज आर ये आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं इतने सारे हेड्स दिख रहे हैं ये सारे सोप मॉलिक्यूल्स है वेन दे विल गेट एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे ओरिएंटेशन हो जाएगा देन दे विल नोन एज अ सोप मिशेल्स वेन सोप इज एडिड टू वॉटर द पोलर एंड्स डिजोल्व इन वॉटर पोलर एंड्स मीन्स हेड वाइल द नॉन पोलर एंड्स डिजोल्व इन ईच अदर एज ए रिजल्ट स्फेरिकल आयोनिक मिशेल्स आर फॉर्म अब ये जो पोलर एंड्स हैं ये तो डिजोल्व हो जाएंगे वॉटर में और ये जो आपकी टेल है ये एक दूसरे में डिजोल्व होंगी तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेंगी ये आपस में सारी की सारी मिलकर एक जगह आ जाएंगी डिजोल्व होंगी और ये आपके क्योंकि आपका ये निगेटिव 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 है सो so, The like charges they will repel each other. तो head एक दूसरे को repel करेंगे और ये जो tails हैं ये एक दूसरे के पास आएंगे dissolve होंगे एक दूसरे में तो ये एक structure आपका बन जाएगा 
a spherical aggregate of soap molecules in the soap solution in water is called a micelle A soap solution is a colloidal solution. ये आपका जो soap solution होता है ये कौन सा solution है Colloidal है Colloidal solution means particles are big enough to scatter the beam of light and in soap solution, colloid solution precipitation will not be there because same type of particles are there which will repel each other. A soap solution is a colloidal solution. A soap solution appears cloudy. because the soap micelles are large enough to scatter light soap is soluble in alcohol ethanol so micelle formation does not occur is it possible that you will dissolve soap in alcohol and micelle formation will be there no because soap is soluble in alcohol these ends long hydrocarbon ends they are soluble in kya naam hai aapka alcohol The, these micelles remain suspended in water as a colloid and do not come together to precipitate out because of repulsion between the similar negative charges so yesterday i told you it is written in your book when you will dissolve soap in water okay what will be the at the surface of water this is the phenomenon at the surface of water so head will be inside okay and tail will be protruding outside so ye hai aapka soap molecule at the surface of water hydrophobic tail and hydrophilic head okay ab soap andar ki taraf kya hai inside the water a unique orientation of the soap molecules uh, molecules are there and they will form this structure this structure is known as soap micelle okay isme kya hai all these heads अब देखो ये वाला हेड इसको रिपेल कर रहा है ये हेड इसको रिपेल कर रहा है ये आपस में रिपेल कर रहे हैं तो पास तो आएंगे नहीं ओके एंड आपस में भी ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं जबकि आपकी जो ये चेन है कार्बन चेन ये दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर दे वॉन्ट टू डिजोल्व इन ईच अदर दे ट्राइज टू डिजोल्व इन ईच अदर ओके एंड इफ डर्ट विल बी देयर कहीं इनको अगर इसमें इफ डर्टी क्लोथ इज डिप्ड इन दिस सोप सोल्यूशन देन दिस long uh, tails they will trap the dirt they will get dissolved in dirt so this is oil or grease okay and ye water hai black color se water 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 iske charo taraf hai now here what is going on head is held by the water molecules usko head ko khinch raha hai and tail yahan agar dirt hai to tail is uh, means uh, dirt is uh, uh, jo hai uh, attracting the tail kyunki it wants to dissolve in it to idhar to is molecule ko water khinch raha hai head ko aur tail ko dirt oily dirt khinch rahi hai cleansing action of soap the dirt is generally held to the surface of a dirty cloth by a thin film of oil or grease when a dirty cloth is put in water containing dissolved soap then the hydrocarbon ends of the soap molecule in the micelle attach to the oil or grease particles present on the surface of the dirty cloth in this way the soap micelles and trap the oily or greasy particles by using its hydrocarbon ends the ionic ends of the soap molecule um, uh, the micelles however remain attached to water abhi maine bataya tha yahan par ki ye head jo hai it will remain attached to water and these tails they will remain, they will attach to the dirt oily dirt uh, the ionic end of the soap molecule uh, the micelles however remain attached to water that is the ionic ends are held by surrounding water as a result what will happen soap micelles are formed with the oily soap micelles are formed with the oily or greasy dirt lying at the centers तो सेंटर में हाइड्रोकार्बन चेन डर्ट के पास है अटैच्ड है और हेड इज अटैच टू द वाटर मॉलिक्यूल्स ओके एज ए रिजल्ट हो गया इन ऑयली और ग्रीसी डर्ट लाइंग एट देयर सेंटर ये हो गया आपका इन अदर वर्ड सोप मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बोथ बाय द ग्रीसी डर्ट एंड वाटर टेल टुवर्ड्स डर्ट एंड हेड टुवर्ड्स वाटर दिस लोअर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड स्टेबल इमेंशियल ऑफ ऑयल इन वाटर इज फॉर्म ये आपको जरूरी भी नहीं है ये तो एक्स्ट्रा में लिख दिया है मैंने ओके नाउ नाउ सरफेस टेंशन आपका लेस हो गया अब व्हेन यू विल एजिटेट ओके व्हेन द डर्टी क्लोथ इज एजिटेटेड इन सोप सॉल्यूशन, द ऑयली एंड ग्रीसी पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस एंड एंट्रेप्ड बाय सोप मिशेल्स गेट डिस्पर्स्ड इन वाटर ड्यू टू विच 
जब आप एजिटेट कर रहे हैं उसको हिला रहे हैं तो कोई सीमेंट से तो चिपक नहीं गई है उसमें तो वो डर्ट वहां से लूज होके हट जाएगी एंड इट विल कम इन वाटर एंड एंटेड बाय सोप मिशल गेट डिस्पर्ज इन वॉटर ड्यू टू विच द सोप द सोप वॉटर बिकम्स डर्टी बट द क्लोथ गेट्स क्लीन द क्लोथ इज क्लीन थॉरली by rinsing in clean water a number of times now what is the difference in uh, soap and detergent cure why detergents are better than soap since detergents lower the surface tension of water to a great extent yahan pe aapka tha soap ne bhi surface tension ko lower kiya tha kyunki head ko khinch raha tha aapka water molecule and tail ko khinch rahi thi aapki dirt okay so surface tension less ho gaya tha lower the surface tension Since detergents lower the surface tension of water to a great extent than soaps, therefore the cleaning, cleansing action or cleansing power of detergent is much higher than those of soaps. Now detergents. What are detergents? Detergents are generally ammonium or sulfonate salt of long chain carboxylic acid. Soap can sodium or Uh, potassium salt of long chain carboxylic acid and they are generally ammonium or sulfate salt of long chain carboxylic carboxylic acids a detergent is the sodium salt of a long chain benzene ye beta uh, ye ek refresher mein diya hua hai aur this time jab hum check kar rahe the copies to bachcho ne ye definition likhi thi to mostly bachcho ke marks cut bhi gaye the so please write down the definition which is given in your ncert book खाली मैं समझने के लिए आपको मैं समझा दे रही हूं ये ओके इफ बाई चांस वो पूछे कि बेंजीन वगैरह तो यू शुड नो बट डोंट राइट दिस डेफिनेशन अ डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड ओके और द सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विच हैज क्लिनजिंग प्रॉपर्टी इन वॉटर इसको लिखना नहीं आप द आयोनिक ग्रुप इन ए डिटर्जेंट इज जैसे यहां पर क्या था सी ओ ओ एन ए यहां पर आपका क्या था बेटा ये था ना आपका कहा गया यस ये था आपका सी ओ ओ एन ए था ओके तो यहां पर क्या है आपका एसओ थ्री डैश एसओ थ्री तो आपका सिंगल बॉन्ड है ये जो जुड़ेगा उससे एसओ थ्री माइनस वन चार्ज और एन ए प्लस वन चार्ज और एसओ फोर माइनस वन चार्ज एन ए प्लस चार्ज द आयोनिक ग्रुप इन ए डिटर्जेंट इज दिस Detergents are also called soapless soaps because though they act like a soap in having the cleansing properties, they do not contain the usual soaps like sodium stearate, etc. Chemical present in the soap because in it sodium stearate, potassium stearate, sodium palmitate, potassium palmitate नहीं होता जो कि soap की characteristic property है. That's why soapless. तो क्या कहते हैं इनको soapless soaps कहते हैं. Structure of detergent molecule. so it also consist of two parts like soap means long hydrocarbon chain insoluble in water tail and short ionic part soluble in water head its cleansing action is similar to that of a soap activity hai jo di hui hai main aapko karati hu beta bhi kuch bhi hai to yes Activity 4.11. Take about. Let me focus it first, beta. Take about 10 ml of distilled water or rain water and 10 ml of hard water. Distilled water, you have taken in test tube A and hard water in test tube B. And hard water, where will you get it from? From a tube well or hand pump. In separate test tubes, add a couple of drops of soap solution to both. Both have been added. Shake the test tube vigorously for an equal period of time and observe the amount of foam formed. Foam jhag jo hote hain. In which test tube do you get more foam? Test tube A, in which there is distilled water. In which test tube do you observe a white curdy precipitate? Test tube B. Okay. Now, ab isme hai aapka uh, ek minute beta, one minute. Yes. If hard water is not available in your locality. Prepare some hard water by dissolving hydrogen carbonates or sulfates, chlorides of calcium and magnesium in water. So you will dissolve calcium hydrogen carbonate or calcium hydrogen carbonate or calcium sulfate or calcium chloride or magnesium hydrogen carbonate or magnesium sulfate or magnesium chloride in water, and you will get the hard water. Okay. 
वॉटर दैट प्रोड्यूस फोम और लेदर विद सोप रेडिली बहुत जल्दी इज कॉल्ड सॉफ्ट वॉटर वाइल द वॉटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस दैट डज नॉट प्रोड्यूस फोम विद सोप रेडिली इज कॉल्ड हार्ड वॉटर सो विद द हेल्प ऑफ द सोप यू कैन फाइंड आउट विच इज हार्ड वॉटर एंड विच इज सॉफ्ट वॉटर you have the two samples in two containers to test you how can you find out which is hard and which is soft water you will add soap you will shake them uh, the, both the test tubes and the test tube in which uh, greater uh, foam will be there leather will be there that is the soft water and other is the hard water 4.12 take two test tubes with 10 ml of hard water in each dono mein hard water hai add five drops of soap solution in test tube a and five drops of detergent solution in test tube b Shake both test tube for the same period. Do both test tube have the same amount of foam? No. In which test tube is a curdy solution solid form? Test tube A, because soap will give curdy precipitate, curdy solid white precipitate, which is known as a scum, with soap, with hard water. Soap will give scum with hard water, while detergent will not give scum, will not form scum with hard water so with the help of the detergent you cannot find out the given sample of water is soft water or hard water because detergent will form detergent will not form is come in both the cases not in the case of the hard water and not in the case of the uh, soft water in both the cases it will form rich amount of foam and so it will form rich amount of uh, leather or foam with soft water and with hard water it will form scum have you ever observed while bathing have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty jab kabhi aap nahat jaise mathura mein khari pani hota hai so hard water bolte hain okay let me focus it beta uh, one minute Yes. Have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and insoluble substance scum remains after washing with water? तो कहते हैं ना कि कुछ चिपका हुआ सा रह गया है body पे और कुछ हमें हटाना है और ज़्यादा पानी डाल रहे हैं लेकिन वो हटता नहीं है. Actually, that is scum. This is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salt, which cause the hardness of water. Actually, होता क्या है? Soap will act. soap will react with calcium and hydrogen ions present in hard water soap molecules they will react with calcium and magnesium uh, magnesium ions present in hard water and a white curdy precipitate will be formed which is known as scum hence you need to use a larger amount of soap this problem is overcome by using another class of compound called detergents as cleansing agents Detergents are generally ammonium or sulfonate salts of long chain carboxylic acid. Their charged ends of these compounds do not form insoluble precipitate. Charged end जो हो गया आपका SO3 dash Na उसमें अभी मैंने बताया था आपको charged end इसका क्या था? ये रहा आपका. This is the charged end SO3 uh, minus Na plus. ये curdy precipitate नहीं बनाएगा. जबकि आपका जो सोप का है सी ओ ओ ये रहा आपका सी ओ ओ एन ए इट विल फॉर्म कर्डी पैसिफिकेट ओके यस दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वॉटर डिटर्जेंट्स आर यूजली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स ओके नाउ इट ऑल्सो कंसिस्ट टू पार्ट ये मैंने आपको बेटा बता ही दिया है नाउ एक्टिविटी भी हो गई हमारी एक्टिविटी 4.2 हो गई अब आपका डिस्कशन कॉन्क्लूजन हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर यस डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप्स लिमिटेशंस ऑफ सोप्स सोप्स आर नॉट इफेक्टिव और आई विल जस्ट सेंड द पिक्स ऑफ दिस ओके यहां आपको एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू दिस टाइम देयर वाज क्वेश्चन राइट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट तो आपको उनमें ही लिखना है कुछ बच्चे जो नीचे लिख रहे थे एनवायरमेंटल इफेक्ट तो उस पर कोई मार्क्स उनको नहीं मिला रीड क्वेश्चन केयरफुली डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट स्ट्रक्चर डिफरेंस सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स फैटी एसिड्स द आयोनिक ग्रुप इज दिस 
डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड का आयोनिक ग्रुप इज दिस नॉट क्लिनजिंग एक्शन नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग विद हार्ड वॉटर सो दे हैव रिलेटिवली वीक क्लिनजिंग एक्शन दे रिएक्ट विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आय प्रेजेंट इन हार्ड वॉटर टू फॉर्म एन इंसॉलिबल व्हाइट प्रेसिपिटेट कॉल्ड इसकम सुटेबल फॉर वॉशिंग विद हार्ड वॉटर एज वेल एज सॉफ्ट वॉटर दे हैव ए स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग एक्शन बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इसकम विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आय प्रेजेंट इन हार्ड वॉटर और एनवायरमेंटल इफेक्ट दे आर बायोडिग्रेडेबल सो डू नॉट कॉज वॉटर पॉल्यूशन and some of the detergents are non biodegradable so cause water pollution diamond and graphite okay and most important esterification and saponification esterification the chemical reaction of a carboxylic acid with an alcohol in the presence of an acid catalyst that is h2so4 to form a fruity smelling compound that is ester is known as esterification ethanoic acid absolute alcohol absolute word is very important acid catalyst and it is ch3 co ye h yahan se hat gaya ye oh yahan se hat gaya ch2 ch3 h2o theek hai ethyl ethanoid ester and now the chemical reaction in which esters react in the presence of a base like sodium hydroxide to give back the alcohol and sodium salt of carboxylic acid is known as saponification ethyl ethanoid जो आपका यहां बना था इथाइल इथेनोइड व्हेन इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यू विल हीट इट और ये सापोनिफिकेशन क्यों बोलते हैं बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोप मैन्युफैक्चर सोप अब ये आपका इथेनॉल अलग हो गया और सोडियम एसिटेट सी एच थ्री सी ओ एन ए सोडियम एसिटेट और सोडियम इथेनोइट इज फॉर्म ओके नाउ हाइड्रोलाइसिस यस एक्चुअली होता क्या है ये जो सापोनिफिकेशन है मेन रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दैट लिटरली हाइड्रोलाइसिस लिटरली मीन्स रिएक्शन विद वॉटर इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए मॉलिक्यूल इज क्लीव्ड ब्रेक डाउन इन टू टू पार्ट बाय द एडिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर वन फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट मॉलिक्यूल गेन्स एज हाइड्रोजन आय एक पेरेंट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ले लेगा फ्रॉम द एडिशनल एच टू ओ मॉलिक्यूल द एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस of esters using alkali like nuh is known as saponification it is reverse of esterification theek hai to yahan kya ho gaya tha ch3 coo ye c2h5 hat gaya tha yahan se na aapka aa gaya tha aur c2h5 ne oh yahan se le liya tha bhaiya ch3 coo c2h5 alag ho gaya na aa gaya yahan par c2h5 ke sath mein c2h5 ke sath mein oh aa gaya ठीक है और ये सीओओ के बाद में एन आ गया तो सी एच थ्री सीओ ओ एन ए और ये